22 de maig, eleccions municipals. Cope Catalunya. 4 minuts per arribar a un quart de dos. Entrem ja amb la entrevista electoral que inaugura la candidata de Ciutadans, Ciudadanos, Ángeles Ribes. Ángeles, bienvenida al micrófono de Cope Lleida y muy buenos días. Muchísimas gracias, Sergi, por dejarnos entrar en esta casa como en otras veces. Es un placer estar aquí. Ecuador de la campaña. ¿Cómo definiría actualmente esta campaña electoral? Primero a nivel global y luego a nivel individual. A nivel no global del resto de partidos a mí me ha sorprendido la falta de, de propuestas realmente con sentido común y, y un poquito innovadoras. Yo creo que han sido todo más de lo mismo. Me sorprende que los partidos que están ya representados en el ayuntamiento propongan cosas que no han estado haciendo durante estos últimos cuatro años, lo cual bueno, pues no deja de ser un poco hipócrita por su parte. Y en cuanto a nivel personal, a la campaña que se lleva Ciudadanza, la verdad es que está siendo, está siendo complicada y está siendo difícil, pero bueno, ahí estamos, peleándolo todos los días y con muchos ánimos para ver si esta vez conseguimos entrar. Usted lo acaba de definir, una campaña complicada y difícil. Es cierto que no tienen muchísima repercusión en los medios de comunicación tradicionales. Más bien poca, diría yo. Sí, no tienen representación en el Ayuntamiento de Lleida, pero sí en el Parlamento de Cataluña. Y no olvidemos además que tenemos alcaldía en Jiménez y Pla de la Font, y no olvidemos además que tenemos una serie de concejales repartidos pues como en Gabá, Casteldefels, otros sitios, es decir, tenemos representaciones municipales y representaciones parlamentarias. Por eso es sorprendente que haya... Sí, pero, pero a banda de los medios tradicionales, Ángeles, yo iba a incidir, eh, vamos a ser claros, ¿no? Eh, tampoco no hay una gran presencia de Ciutadans en, la, en cartelería, no, eh, eh, en otros no, no, medios de, de tradicional publicitario. Vamos a ver, nosotros somos un partido modesto en cuanto a medios, con lo cual eh, tenemos que ser muy prudentes a la hora de dosificar precisamente esos carteles, esas pancartas, esos medios quizás un poquito más tra tradicionales. El problema es que... Nosotros nos encontramos, y no somos los únicos, a mí lo de decir, en que tal y como colocamos esa cartelería, no han pasado ni 20 ni 30 minutos y toda esa cartelería ha sido pegada, ha sido arrancada, ha sido, en fin, ha sido el ninguneo y la ocultación de toda nuestra propaganda está siendo brutal. Será por algo. Probablemente será porque haya partidos y haya personas interesadas en que Ciudadanos no tenga representación en el ayuntamiento porque somos un partido incómodo, no somos un partido al uso, un partido que vaya a seguir las mismas reglas del juego que los demás partidos. Nosotros somos un partido protestón, un partido que peleamos por nuestras ideas y por aquellas eh, ideas que defienden todas aquellas personas que nos han votado. Cumplimos absolutamente con todo lo que hemos dicho y claro, eso pues hay partidos a los que no les gusta, ya nos ha pasado en el Parlamento y nos está pasando también en los ayuntamientos. Yo decir que incluso en aquellos ayuntamientos donde tenemos concejal, donde tenemos representación, el ninguneo está siendo terrible, terrorífico. El arranque de pancartas y de, de carteles es brutal. Entonces, bueno, es difícil pelear contra eso. Pero bueno, nosotros lo suplimos con muchas ganas y luego una presencia muy importante en los medios que ya no son tradicional, tan tradicionales. Nuestro canal YouTube es el más visto de todos los partidos políticos. En el Facebook, en Twitter, en el 2.0 somos realmente muy, muy activos. Y allí es donde la gente puede encontrar esa información que quizás no puedan encontrar en los medios tradicionales. Porque ustedes a quién dan más miedo, al PSOE, PSC o al PP? Yo, yo creo que les damos miedo a todos. A todos bueno, porque pero, nosotros pero, pero un votante un... de Esquerro de Convergencia es difícil bueno, que, que vote Ciudadanos. El, eso está claro. Nosotros dudo mucho que el votante de Esquerra Republicana, a no ser que le dé simplemente rabia que estemos allí, pero no tienen un, un no, miedo, hay no, no hay competencia electoral. Nosotros somos muy, muy críticos con el PSC y muy, muy críticos con el PP. Con lo cual, hacemos eh, la cusqui tanto a los unos como a los otros. ¿Qué pasa? Que dependiendo de los eh, medios, claro, cuando uno sabe que va a tener un, una probable mayoría absoluta, pero igual se le arañan unos votos y no la saca. Cuando uno espera sacar, según sus mejores encuestas propias, hasta cinco concejales, pero saben que el quinto lo pierden y que el cuarto ya veremos. Cuando hace cuatro años ya le rascamos el cuarto al Partido Popular, eh, bueno, es evidente que estos partidos son los más interesados en que nosotros tengamos poca difusión y de hecho bueno, ha, ha habido ocasiones en que en debates a los que podríamos haber asistido perfectamente y en debates a los que hemos asistido han protestado porque nosotros estábamos allí y cuando bueno, eh, el que celebra el debate tiene perfecto derecho a invitar a quien quiera, en teoría. 
Ángela Rives ya es la segunda vez que se presenta ¿Sí? a, la, a la Pairía. Se presentó hace cuatro años. Hace cuatro años no estaba el discurso más radicalizado en la identidad, en ese momento, en una colisión de un debate identitario. Y parece que este debate ha caído ahora en... La causa, creo que está claro que es la crisis económica, sí, ¿no? Sí. Eh, pero el debate identitario um, ha caído de las preferencias ciudadanas a la hora de, de elegir una opción política. Mm, quizás sí tiene más importancia ahora todo lo que es el, el debate de la crisis, el debate financiero, pero no es menos cierto que esta crisis no es solamente económica, sino que también es una crisis de sistemas, es una crisis de modelo de gestión. Y nosotros llevando exactamente igual que llevamos hace cuatro años todo el tema de identitario, todo el tema del bilingüismo en las instituciones, que por, lo, por supuesto es parte fundamental de nuestro programa, llevamos también una cosa muy importante, que es la gestión. Allí donde nosotros hemos estado gestionando, la eficacia ha sido algo digno de elogio. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jiménez, la deuda municipal es cero. Sí. Cero. José Manuel Pardo es Exactamente, el alcalde, el alcalde de, de Jiménez, que es de Ciutadans, no ha hecho ni una sola obra que no tuviera las partidas para poder pagarlas. Todos los proveedores que han contratado con el Ayuntamiento de Jiménez han cobrado a tiempo. Por ser es fiesta mayor de Jiménez. Ya y por de cierto es fiesta mayor de Jiménez. Y además tiene un remanente de caja de tesorería de más de 350.000 euros. Ciudadanos demuestra que donde está gobernando la gestión es eficaz y la gestión es comprometida. Y eso mismo que se ha hecho en un ayuntamiento como el de Jiménez se puede hacer en un ayuntamiento como el de Lleida. Entonces nosotros llevamos un compromiso muy claro con las personas que nos vayan a dejar su voto y es el de eficacia en la gestión, transparencia en el ayuntamiento, que se eliminen todos los gastos superfluos. Es vergonzoso que tengamos que ver, como estamos viendo en nuestro ayuntamiento, personas rebuscando los contenedores de basura, un solo comedor, comedor social que no puede dar abasto y que no da de comer a las personas a diario y sin embargo nos traigamos piedra arenisca, variedad morisca, oro, para revestir la yocha y nos la traemos desde las minas del norte del Brasil con un desvío presupuestario que ha costado la IOT ya de casi 10 millones de euros. Eso es inconcebible. Y desde luego, donde Citodans está, este tipo de cosas, si podemos hacer presión, no suceden. Y ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Desde luego, el compromiso con el bilingüismo, el compromiso con la libertad de los ciudadanos, el compromiso con ser su voz en el ayuntamiento, lo seguimos llevando, pero además llevamos un compromiso demostrado de gestión eficaz allí donde hemos estado. Con sinceridad, ¿a usted le gusta Lleida? A mí me gusta mucho la ciudad, pero muy poco cómo se la gestiona. ¿Por qué? Porque se ha priorizado una, una lleida muy de escaparate, una lleida de postal, de diseño, una, una lleida que es para las revistas de arquitectura de vanguardia, pero que se ha preocupado muy poco por las personas. A mí, ya se lo he comentado antes, me duele mucho ver por mi barrio, como estoy viendo, personas que lo están pasando realmente fatal. Ver cómo las empresas están echando la, la persiana, ver cómo los comercios están cerrando, cuando esas mismas empresas con un poquito de buena voluntad por parte de este ayuntamiento, con un fraccionarle una serie de impuestos que yo no digo que se tenga que quitar porque evidentemente las ciudades viven de sus impuestos y no los puedes eliminar, pero si se fraccionan ayudas a ese empresario, la empresa no cierra, no deja gente en el paro. Entonces, me gusta muy poco cómo se está gestionando y menos me gusta aún el autobombo que se da el Partido Socialista con el señor Rosa a la cabeza, que parece que no hace absolutamente nada mal, no admite críticas, no admite absolutamente nada, todo es estupendo, las obras nos las pagan otros, eso es algo fascinante, fascinante, que algún día nos deberían explicar exactamente cómo, porque además aquello que prometió de las torres aquellas que iban a ir al lado de la Yocha y el edificio del Vialia y el centro comercial, bueno, todo eso tenía que pagar las obras y no están hechos, entonces algún día nos tendrán que explicar exactamente cómo han hecho para cuadrar estos presupuestos. Pero Lleida es una ciudad fantástica para vivir, Lleida es una ciudad en la que puedes ir andando a todas partes y eso, yo que voy mucho a Barcelona, realmente es, es algo que no se paga con dinero. Eso es un privilegio, es un privilegio. Lleida es una ciudad que es muy abierta, que podría estar muy bien ajardinada. Lleida podría ser un, una ciudad fantástica para vivir, pero necesita una mejor gestión. ¿Usted cree que peligra la mayoría absoluta de Ángel Ross? Eh, creo que peligra y creo que además debe de peligrar. La... ¿Sería malo para Lleida otra mayoría absoluta de, un, de cualquier partido? Pero en este caso parece que el único partido que la podría conseguir sería el PSC. Yo creo que sería terrorífico. Entre otras cosas porque el PSC lleva gobernando el Ayuntamiento de Lleida excesivos años. Lleva décadas, décadas. Y eso no es bueno. Me da igual que sea el PSC, me da igual que sea otro partido. Es más, Ciudadanos, uno de sus compromisos es mandatos máximos de ocho años. ¿Por qué? Porque si no... 
las personas que están demasiado tiempo en el poder se acostumbran a él y no admiten ni críticas ni sugerencias y además se produce otra cosa que es mucho peor, que es el clientelismo. Y el clientelismo es muy, muy grave. Es nefasto para una ciudad. Cualquier tipo de mandato que dure más de ocho años es malo. Y por lo tanto lo que hay que hacer es limitarlos. Si ellos no desean irse, que es lógico porque el ser humano pues, es ambicioso y muchas veces no, no quiere dejar algo en lo que igual está haciendo una buena labor, yo no digo que no, pero es imprescindible para la regeneración democrática, para la limpieza del sistema, es imprescindible los cambios cada ocho años. No pasa nada, se puede poner otras personas que se presenten, igual la, la ciudadanía les da esa confianza, pero los, gober los gobiernos, tanto de alcaldes como de gobiernos de la unidad, es imprescindible que se regeneren cada ocho años. Estamos de acuerdo que conseguir el, la primera acta de, de concejal del Ayuntamiento de Lleida es complicado para complicado, partidos sí. pequeños, para, para usted y para, y para muchos partidos. Inclusive hay encuestas que señalan que dos partidos con tradición de entrar, Iniciativa y Esquerra, sí. podrían tener problemas. Claro, la ley DON penaliza mucho a los partidos minoritarios que pueden tener una bolsa de votos que luego no son eficaces. Exacto. Que conseguir casi 3.000 votos. Uh -huh. eh, ¿La abstención puede ser el, el gran problema de todos los partidos el 22 de mayo? Yo creo que los partidos lo que debemos es movilizar a aquel voto que se queda en casa porque no se siente representado. Las personas que el día 22 piensen que no, no merece la pena levantarse para ir a poner una papeleta en una urna, hay que decirles que están equivocadas. ¿Y por qué están equivocadas? Porque las cosas se pueden cambiar. Porque hay más opciones políticas. Porque realmente si esas opciones políticas entran pueden darle un vuelco a la forma de hacer de la paería. Y es importantísimo que todas aquellas personas mediten y decidan levantarse, hacer un ejercicio cívico, coger su voto y meterlo dentro de una urna. Son cada cuatro años las elecciones Decir, no, si fueran cada año el cansancio podría ser mayor, pero cada cuatro años es un ejercicio que vale la pena, aunque solamente sea para poder hacer cambios en las políticas actuales. Y nosotros lo hemos demostrado. Tres parlamentarios de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña han cambiado más cosas que durante 20 años el resto de parlamentarios. Un concejal de Ciudadanos en la paería cambiaría muchísimas más cosas de las que se han estado haciendo en los últimos ocho años en la paería. Y eso los ciudadanos han de ser conscientes, que el voto útil es el voto que sale de casa y vota a opciones como la nuestra, como ciudadanos. Y ese abstencionismo, si logramos eliminarlo, si logramos que se movilice, esa, ese abstencionismo puede llevarnos a la concejalía y puede hacer que realmente haya un cambio de verdad en las políticas de hacer ciudad. Y una última pregunta, Ángela Rives, candidata de Ciudadanos para las elecciones del próximo 22 de mayo al Ayuntamiento de Lleida. Estamos ya en plena campaña electoral, por lo tanto, ¿puede usted pedir el voto? Puedo, debo todos, y lo haré. A todos los oyentes, y la pregunta es clara, se la voy a formular a todos los candidatos. ¿Por qué hay que votar Ciudadanos? Pues hay que votar Ciudadanos por lo que le acabo de comentar, porque donde Ciudadanos tiene la gestión, esa gestión es eficaz, esa gestión está encaminada a que las personas no pasen peores momentos de los que están pasando, está encaminada a que las deudas municipales, que no olvidemos que las pagamos entre todos los ciudadanos, se reduzcan o incluso se desa desaparezcan. Votar ciudadanos es el voto útil de verdad, es el voto que realmente pone la política al servicio de los ciudadanos y por eso creo que los ciudadanos deben de ser muy conscientes y por eso les solicito que el día 22 acudan a las urnas y acudan a votar una opción política diferente, que no les va a prometer lo que no puede cumplir, pero que sí va a tener un compromiso de trabajo y de gestión eficaz. Y ese voto útil es el de Ciudadanos. Ángela Rives, candidata de Ciudadanos para las elecciones al Ayuntamiento de Lleida. Gracias por estar aquí en la cadena COPE y muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por abrirnos este espacio. Muy buenos días.